Привіт, друзі! Ми починаємо прямий ефір Аранного фронту. У нас цей прямий ефір ми перенесли той, що у нас не вийшов зустріч з Стівом Грофом, щоб у нас все в цей раз було так, як треба. Я прошу, давайте разом з вами перевіримо якість зв'язку. Якщо ви мене чуєте, якщо ви мене чуєте, поставте один плюсик. Якщо ви мене ще й бачите, то поставте два плюсики в чаті. Я вітаю всіх, хто приєднується до нас до прямого ефіру. Якщо є можливість, пишіть також, звідки ви, щоб ми розуміли, яка у нас є географія на цьому стрімі. У нас є затримка між тим, як у нас йде початок цього стріму і як він передається на YouTube. І тому я чекаю від вас вже, чи ви мене даєте знати, як мене чутно, як мене видно. А як ми будемо, я буду бачити, що у нас ефір йде, я підключу, запрошу до прямого ефіру вже Стіва Грофа, він е, чекає на прямий ефір і сподіваюся, що в цей раз у нас е, все вийде так, як слід. Бо багато людей чекало тої зустрічі з Стівом Грофом і Надіємося, що зараз все пройде як слід. Так, я дивлюсь, модератори наші на місці, вітаю Юрія Антонюка, який модератор, допомагає мені в цьому ефірі. Олексій Язиков доєднався, доброго вечора. І Олексій Язиков, це йому не вистачає ще. Доброго вечора, ми з Житомирщини. Вадим Дробідька. Добре, мене бачить, чує і бачить. Ну що ж, я думаю, потихеньку будуть додатися ще наші ну, тілери. Всі, ким Аросоюз з нами, привіт, Аросоюз. Всім, кому цікава тема сьогоднішнього прямого ефіру, а тема у нас буде – це покривні культури. Стів Гроф – це один із провідних фахівців Сполучених Штатів Америки, саме по, провідним, по покривним культурам. Микола Касалаб з нами також. Вітаю, Микола Павлович, вас в прямому ефірі. І так, бачу, все у нас йде добре. Хочу запросити в прямий ефір уже Стіва Грофа. Так, зараз ми тут технічні питання всі порішаємо. І нам буде допомагати. Hello, Steve. Hello. Good І нам допомагає Неоніла Мартинюк. Це привіт, Ніла. Привіт, привіт. Всі багато людей знають Неонілу як експерта по комунікаціям. Зараз вона в такій незвичній для себе ролі перекладача, але багато людей в Україні знають її як людина, яка багато зробила для розвитку технологій нового тіл в нашій країні. Так що, я думаю, у нас буде плідна робота. Ніла, вітаю тебе також в прямому ефірі. Привіт. Привіт. Я, вже, я вже сказав, що Стів Гроф – це один із провідних фахівців Сполучених Штатів Америки саме по покривним культурам. So, uh, Steve, uh, Mikhailo has introduced you as some one of the leading persons in the topic of cover crops, and then he introduced me uh, from someone who really promoted um, development of no-till in Ukraine. Я дуже вдячний Стіву за те, що він погодився прийняти участь в прямому ефірі нашого аграрного фронту. Михайло uh, would like to uh, extend his gratitude to you, Steve, that uh, you have agreed to take part in this agrarian front channel presentation. Mm. It's my honor. Uh, 
Це його онор. Цей цикл прямих ефірів під назвою «Аграрний фронт» був задуманий як форма підтримки наших аграріїв цей складний час війни. Um, this agrarian front channel uh, was established uh, to serve as a form of support uh, for the agrarian sector during this difficult time. У нас уже йде 126-та доба активної фази восьмирічної війни Росії проти України. Today is day 126 of the active phase of the eight-year war between uh, Russia and Ukraine. Mm -hmm. Збройні сили України, України боронять нашу країну. The Ukrainian military is protecting our country. А селяни на аграрному фронті допомагають нашій армії, і разом ми переможемо. And the villagers in, in the farming sector are supporting the army, and together we will defeat the enemy. В цій війні Кожен день гинуть як наші воїни, так і мирне населення. І In тому... this war, every day there are military people and civilians dying. І тому я прошу по традиції вже на початку нашого прямого ефіру вшанувати пам'ять загиблих у цій війні минутою мовчання. So as we have started this tradition, I would like to honor all that have died with a moment of silence. Дякую. Thank you. І так, я дуже радий, що у нас зараз гарний зв'язок. I'm very glad that we have a, a great connection right now. І тому не будемо гаяти часу, зразу приступаємо до діла. Я... So we're not going to waste time, we're going to get right to our deal. Я зразу попрошу Стівом, щоб Стів розказав все те, що він хоче з чим поділитись. Участниками цього прямого ефіру, а потім вже будуть питання. Initially, I would like Steve to do his presentation or to share with the participants all the information he has prepared for them, and after that, we will have a question and answer session. Yes. Okay, um, so could we start with the PowerPoints? Are you able to uh, put the PowerPoints on the screen? Uh, uh, slide PowerPoint in the ekran, Mikhailo, okay. yes. And um, so it's my honor and privilege today to come and to uh, share uh, hopefully some, uh, some ideas that you can use this year in this uh, tough time that you're going through. Um, ну, тут є деякі uh, підходи, деякі ідеї. Я надіюся, що ви зможете um, тими ідеями ще скористуватися в цьому році, в цей uh, важкий час для вас. So I just want to let you know that the American farmers are behind you, and I am personally glad that I can help you in this way during this difficult time. Я хочу запевнити вас, що американські фермери підтримують вас, і я особисто є радий, що маю можливість, як дати вам підтримку. So in the opening slide you can see two pictures that I got from some of my Ukrainian friends showing uh, some of the dynamics of the, the, of the war. Ви бачите тут дві фотографії на екрані. Це фото, котрі мої друзі з України передали мені показати um, динаміку війни. So it was really, it was really um, encouraging to see the farmers using their tractors to pull the tanks off the battlefield and repurpose them, but also uh, sad to see other farmers' tractors being destroyed by the landmines. 
Ну, з одного боку, я був радий бачити, що фермери мали можливість використати своїх тракторів, щоб витягнути ворога танки і використовувати тими танками. А з другої сторони, я сумний, що бачу, що є трактори, що попадають на, о, на міни на полях. Next slide. If we go to the next, next slide. So I wrote a book called The Future Proof Farm, and it describes my practices that I use. And I, the next, the next, next slide. Maybe if I could give you this signal, that'll help uh, Mikhaila move it to the next slide. So, Mikhaila, Steve, would that part you come and to be our living hotel in the stupid slide? So, this one, the one you see now, I just wanted to let you know that most of you have heard of the tillage radish or the radish as a cover crop. Uh, that started on my farm in the year 2001. Ambitious was a truly vlastne pro tillage radish. The other picture, the beautiful picture on the right is from my farm. Uh, and I, I use this beautiful picture to give you hope that soon, hopefully soon, you can have uh, peace and tranquility in Ukraine. So now I want to get into my presentation for today. I am very, very aware of the urgent need for advice for this year. But if we're going to try to use biological principles to reduce our inputs, such as fertilizer, diesel fuel, and all our expenses, we do have to think long term. This is a, a, a picture that tries to illustrate uh, uh, the concept of no-till and the concept of using cash crops, but planting cover crops between the cash crops during the yearly cycle. Um, so I want to suggest that you have to try to think of try to think ahead of what you want to do this year and then next year and the year after. And as we go through our presentation today, I hope you get some ideas on how to do that effectively. So I propose to be dumale ne tike procerik a nastupni rik i rik pišle nastupnog roku. I ak mi budem prohodete svoje slide. The picture you see on the left I took when I was in Hungary, which is close by Ukraine, and I saw all the tillage. Uh, the picture on the right is literally from my farm. A fotografia z prawoho, to fotografia z polia na momu gospodarstwie. I think we probably all agree that agriculture is 
headed in the future to more like the picture on the right. Я думаю, ми всі будемо годитися, що напрям суспільства має йти більш по напряму фотографії з правої сторони. In that picture, you can see I had a cover crop where I no-till planted corn, and then I took the corn off for silage and then planted another cover crop. Um, ja tu mal pokrivnu kulturu, tudi ja pošijo kukuruzu, ja vekorstav kukuruzu na silos, a tudi pošijo še druhu pokrivnu kulturu. So I think this is where the world is headed. It's not just in the United States, it's not just in Ukraine, but we are on to more no-tillage and more use of cover crops. Um, ja bacu še po šviti, ce ne tike of America, China, Ukraine, and in the world, the purpose of this is to increase the amount of land and to live more in the land culture. As you already know, this is not easy, but it's a challenge we need to embrace. As you already know, it's not easy to compete in the field, but this is the path that we have to take care of. So, Nello, if you could just go over this slide, and then I'll provide a little bit of follow-up. Steve, if you want to read the slide, and then you will give me a follow-up remark. You don't have any changes or a plan of agricultural culture that is ideally suitable. Every farmer should be able to watch and watch what is the most suitable for his situation, without regard to the geographical position, z gruntu, z pohody. Ci propozycji je być prawnoju toczkoju dla toho, żeby u was były dejki idei, żeby spróbować. So I hope from our conversation today that you understand this is not easy, but if you understand these basic um, starting points, we'll try, to, uh, we'll try to learn in a way that will be successful. Ну, з нашої розмови сьогодні, ви зрозумієте, це не такий легкий підхід, але це є основа до початку, як покращити ваш відношення до вашої землі. So, the next slide is three keys to success that I think are really important for you to understand. Тепер тут бачите є три ключі до успіху, котрі я вважаю є дуже важливо вам зрозуміти. Визначте, чого ви хочете досягти, коли ваше посівне вікно, які види покривних культур можна вишивати у цей час. If you understand these three important aspects from a from a big picture you will set the foundation for success of the details that we'll be talking about here shortly jak ви зрозумієте ці три ключі то ви тоді зрозумієте як встановити фундацію для вашого шляху the next slide is um is a specific uh go i'll go to the next slide oh yeah this slide is a, some specific advice that's an ideal situation тут є специфічні порада, котра підходить до специфічних ситуацій. Поговоріть з фермером, який робить те, що ви хочете дошахти. Хто ж місцевий, якщо це можливо? Через YouTube будьте в курсі контексту, чи спрацює це у вашій ситуації. The next slide also is, is again helpful for our mindset. Uh, Цей слайд uh, є допоміжний, як ми настроїмося ментально. Особистий досвід, найкращий вчитель. Почніть з невеликого відсотка гектарів. Сформуйте групу фермерів, однодумців та поділіться досвідом. For some of you, you hear some good ideas and then you want to apply them to the whole farm the first time. That's not a good idea. Деякі з вас почують по деякі ідеї і ви схочете цю ідею проводити на чоле своє господарство. 
Cena dobri pitsi. There's many small details that you have to learn personally on your own farm. Je duže bahato malenkih detalji što vam treba vjerovati perše na vašem gospodarstvu. But then there's some other farmers who are the opposite, where they're afraid to try anything and they never change. A je drugi farmer što oni imaju strah što je novo rozpočate i oni nikoli ne prohodju izmjene. That's why I'm suggesting start small and work with other farmers who are thinking the same way you are. To moja moja porada je počinajte s malenkoho, pročujte s drugimi farmeri što hoću tim samim šlehom prohoditi, a tudi možete dalje razvivati se. This next slide be might be one of the most important ones that I have. Say slide, možlevo je odin za vrzljivišek slide što v meni je. So we want to think about our cover crops the same way we think about our cash crops. Mi hoćem dumati pro naši pokrivni kulture tak samo jak mi dumajemo pro naši komercijni kulture. But now this slide is even better. Just like the profit that we get when we make money it's because we're good managers. It's the same way with using no-till or cover crops. You have to be a good manager in both those aspects. Say slide je navit krašći. Tak jak mi prvutok prehodeć s dobrom upravljenjem, takoš jak mi provadimo no-till i pokrivne kulture, upravljenje je duže važljivim. Now I want to get more specific to some questions that were given to me in order to prepare for this presentation. Ja teper hoću opredeljeti uvahu na detalji specifično jak vidpovdi na ti pitanja što me ni zadovali. So go ahead, Nila, and just read through that. Steve hoće ja pročetala slide. Organični ferme žetomršće. Što je optimalnim? Vidstan miž lopastjami, šiš do višim djumiju, 15 i 24 centimetri do 23 i 32 cm. Diametr kod K, 22 do 3 djumiju, se bude 55 i višim sad višim centimetri do 86 i 20 cm. To što na leza, se treju na višim milimetri do 65 milimetri. Kutile za pjaj dušim hradostiv, tjesna kvadratni djum leza, 200 funtiv, ce 90 i šim dešatek kilogram za koždjim fut, ce trećet i sorok višim centimetri širine. Švedki šruhu, jako moha švedče. I maybe should have stated that we're talking about growing cover crops and then rolling them down before planting. And I'm going to show you some pictures later on. Okay, the, the next slide is continued um, uh, discussion on the roller roller crimping. Some of the I'm answering some of the specific questions that I was given. Uh, se prodolženja a specifične vidpovedi na ti pitanja, kotre je organični fermer žetomršne zadal stivove, vidnošnja do vekorostovanja kot ka ščepčiv dla pokrevnih kultur. Vekorostanja dizeljnoho palova na hektar pi čas rolikovoho obteskanja od en do dva haljonjev na oden akr. Se trej šim, višim pjat, do šim i pjat šim oden litriju, na koždi nuč čutere hektar. Rišenje dla vekorostanja kot ka na narivnomu poli. Hnučki kot ke, sekciji širanoju menše od noho metra. Če kot kovate v dva etape, oden prokat pered svetinjam, potem drugi vid razu pišlja njoho, še vzprobovate zberehte dejku v lohu, ne dajuče žetu vekorostovovate v lohu v suhu v snu. Tak, se možno dopomohte, a takoj zabezpečiti krašče prepeljenja rostu pokrevnoji kulture. Okay, um, there's a question on the first part of the next slide. Um, uh, 
Is there, a, I'm gonna just ask, uh, read it to you, Nella. Is there a difference in techniques in roll recripping rye, oats, and clovers? Um, that question is kind of answered in the second part. So I don't know if you need to read that first bullet point or not. Just want to say that. Uh, yeah, 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 but as I understand, we're going to wait to ask the questions till when I'm finished. So uh, oh. write down your questions so we can talk about this more later. Uh, next slide is a picture of um, one of the Ukrainian farmers, the roller they made. And I really do like this roller. Uh, this is a photography of the Kutka, which is an Ukrainian farmer. And I really like this photograph. The only uh, maybe weak point is there's not much flexibility in being able to follow uneven uh, soil uh, conditions. I think it's a good thing that it's not enough to be able to follow and if it's an organic farmer, sometimes you have to roll two times to get a proper termination. The next one is a video of my roller, the one I use here in the United States. Uh, so, um, oh, next slide. You can see if you look up close that I have built this. This is custom made and uh, there's flexibility so they can float and uh, provide an even termination across the width of the machine. I didn't uh, list this on a slide, Nilo, but maybe you could translate. Uh, my roller is 200 pounds per foot width is the down pressure. So... Um, tisk, um, when they get a funta, um, to dvista funtiu, um, na odnu futu, uh, shirote, um, say a tisk, kotravin na da ye. To setreba perivest in a metrichmo or systemo. Dwai dva funte, uh, ye v odnomo kilogrammi. To dvista funtiu na oden, na oden foot. I just wanted to. Foot, I'm just giving them the metric conversion. A three foot of normal metric. This short video just shows an ideal scenario of a beautiful cover crop mix that is ready to roll. Ta fotografija pokazuje vam čudesni vlasne polis pokrivnoju kulturju kotrevja ja budu hotavi skačati. I would like to add that it is it is difficult to control cover crops if you're organic. Ja hoću vam podkresliti što je vaško upravljati pokrivnim kulturama jakšo vi praktikujete organične zemljoropstvo. So you can go ahead now and read this, read the bullet points there. Um kutkovanje a šteplanje pokrivne kulture Možna vykoristovati trochy herbicidu dla dosiahnenia rezultatu. Duže skladno dla organiki. Pri neobhidnosti kutkujte dva abo tre razy. Um, the ne oh, next slide. I, I was asked the question about how to grow sunflowers uh, with cover crops. 
Мені задали питання, як вирощувати соняшник разом з покривними культурами. So I would suggest to use a cover crop that you may be familiar with because it's named after Ukrainian. Uh, the, the, I don't know how you say it, but I said uh, Cossack black mm -hmm. oats as a cover crop is good before sunflowers. Можливо, ви є ознайомлені з чорним овесом, тому що назва є козак. Посадити, власне, козак чорний овес, як покривну культуру, подкувати, щепити і або використовувати. Це є burn down herbicide, це є herbicide соціальної дії перед пошивом. So I, I hope I learned how to say that. Is it Kozak? Kozak. <laughs> Kozak. Well, here, as a, as a little side note here, right now, today, my son is harvesting uh, Kozak oats for seed to be used for cover crop. He's doing that right now. I can look out and see him in the fields out there. Yeah, <laughs> Okay, let's talk about a different crop uh, with uh, pumpkins. I understand there's some uh, Ukrainian farmers grow these and have tried to and has had some challenges. Uh, growing them with no-till and cover crops is very popular here in my region. Я зрозумів, що деякі фермери на Україні пробують вирощувати гарбузи і виникають деякі проблеми. Тут в нашому регіоні є дуже популярно вирощувати гарбуз при ноутиль із покривними культурами. About 80% of pumpkins and squash are no-tilled into cover crops in my region. Of його регіоні, він є в штаті Пенсильвенія, на східному побережжі, вісімдесят відсотків із гарбузів і скваш вирощується власне в нотил. So now the next slide, I want to show you a picture of my no-till planter, a video of how we plant into heavy residue. Це є фотографія мої сівалки нотил. Я вам показую, як я шию, коли є багато рослинних залишків. So it's important when you're planting into heavy residue that you get the seed slot correctly opened up so you have good seed to soil contact. Коли шиєш, власне, на полі, де є багато рослинних залишок, є дуже важливо, щоб був правильний контакт на шіння з ґрунтом. So this is a picture here of a device that a local a machine shop invented. В моєму регіоні тут одна фірма, що розробляє сільськогосподарську техніку, розробила чуріску для залишків покривних культур. This, this solved a lot of our problems of getting the residue sliced cleanly. You need to understand that the direction of travel is indicated by the red arrow. Напрям, власне, цей різки є напрям, котре показане тою червоною стрілкою. This is something you could make. Це є така техніка, що ви можете самі зробити собі. It's just two standard gauge wheels off a planter. Він взяв, власне, два колеса з свої сівалки that are placed ahead of a, a single disc. So it holds the residue in place and then the disc can cut it cleanly. 
ці росинні залишки держаться на місці, і тоді та різка може різати а, а, ці рослинні залишки. It's like a hot knife through butter. Це можна порівняти до ножа, котре є горячий а, для а, ріження масла. Then this makes it easy for the double disc openers of the planter to place the seed into the soil. Тоді а, двойний диск власне сівалки може а, має легше а, можливість посіяти. This has made our pumpkin planting and even other seeds, other crop planting, much more successful when we're planting into heavy residue conditions. Коли ми мусимо сіяти, де є багато рослинних залишок, так як гарбуз, то нам це різка дуже спростила методику посіву. Okay, now we go to a new topic. Переходимо до нової теми тепер. I was also asked about using uh, tillage radish with cash grain winter wheat. Мені задали питання для використовування власне цей tillage radish та різновидна редька з озимою пшеничою. We discovered this technique accidentally. Ми тако припадково віднайшли цей підхід. There was a farmer who had been planting tillage radish and then he switched to planting wheat and did not clean out his planter. So he called me when he had done this by mistake and asked me if it would be a problem. Він мені зателефонував і сказав, що він зробив це помилково, що він не вичистив поле, а пошив пшеничу, і запитав, що Стіва, чи Стів думає, що це створить проблему на тому полі. I told him that I didn't think it would be a problem because the cold winter weather would kill the radishes, but not the wheat. Я йому порадив, що я не думав, що це буде проблема, тому що Зима, холод зимі, напевно, пригнічить ту різновидну редьку, але пшениця буде далі розвиватися. And then when he harvested the wheat the following summer, he called and informed me that he actually got a better yield where the radishes were mixed with the wheat. Коли він зібрав пшеницю, він мені передзвонив і сказав, що урожайніш, була краща на ті частині поля, де раніше росла ця різновидна редька. So we did research for uh, a few years and found that some years we didn't get any yield advantage, but sometimes up to six bushels per acre of an increase for the wheat when we mixed a little bit of tillage radish seed with it. То ми проводили досліди на своєму господарстві продовж декілька років, і ми пізнали, що підвищення врожайності пшениці були роки, що було нуль, а були роки, що аж до шість бушелів на акер. Це до чотири центнерів на гектар. So this might be something to try. I cannot guarantee results, but uh, there have been some farmers who have been successful by doing this. Я би порадив спробувати це. Я не можу гарантувати, що будуть позитивні результати, але є фермери, що отримують позитивні результати в підвищенню врожайності пшениці. Now I want to uh, change the topic uh, to planting green. Я тепер хочу на нову тему перейти посадку в зелень. What do you think of this? Що ви думаєте про посадку в зелень? I want to caution you that this is for experienced farmers only. Я хочу вам переказати, що це тільки для тих фермерів, що мають багато досвіду. The thing that you have been need to be most concerned about is if the weather is getting dry, you can't let the cover crop take all the moisture out of your soil. 
тут о, один недолік є, що якщо ви о, пізнаєте, що ваші погодні умови будуть дуже послушливі, ви не хочете дозволити, щоб покривна культура забрала всю вологу від вашої комерційної культури. But if you've had adequate rainfall, you can afford to let the cover crop grow like this. Але якщо у вас є достатні опади, тоді ви собі можете дозволити, щоб ваша покривна культура продовжила рости так, як показано на фото. But I want to strongly caution you that if it's dry and there's no rain predicted, this should have been terminated two or three weeks ago before this picture was taken. Але я хочу наголосити, що як ваші умови є посушливі, тоді було треба цю покривну культуру вже знищити два-три тижні раніше. This is one example that when you start planting cover crops, there is no specific prescription for every year. Це треба пізнати, що коли ти будеш шиєти покривні культури, нема специфічної рецептури на кожний рік. This is why I say that the profit is in the management. Тому я говорю, що прибуток залежний від управління. If you ever have this opportunity and it's a wet spring, you can see the benefits then that during the dry summer months, this residue will keep moisture in the soil better. Якщо у вас є волога весна, і ви будете дозволяти, щоб ваша покровна культура далі росла, ви побачите, що перевага тоді буде, якщо влітком буде сухо, ця покривна культура збереже вологі шрунці. I'm sure some of you are curious how this looks close, and here is a picture of how it looks on the corn planter. Можливо, деякі вас цікавляче, як це виглядає зближка. Це є моя сівалка на кукурудзу. Let's go to the next, uh, the next topic. Is intercropping. Тепер нова тема – суміщення культур. This is another question that was given to me from uh, your group. Um, and I'm going to, uh, no, well, go ahead, Nella, you can read the bullet points. Це відповідь на питання, котре задала власне член фермерів на Україні. Дуже складно, але для деяких фермерів це прочує. Пшениця подвійного ряду сою здається найпростішою. So again, this takes a, um, a very experienced farmer to try to do something like this. One of the most successful farmers is from, uh, that I know from United States, I have his name listed here, where he intercrops inter soybeans and wheat. Один з найбільш успішних фермерів у Сполучених Штатів по суміщенню культур є цей Джейсон Мак, його ім'я є на екрані. Він, власне, чиє сою і пшеницю. I actually just saw today on social media that he plans to harvest his wheat today or tomorrow. Я нині, власне, вчитав, що він планує збирати свою пшеницю чи нині чи завтра вже. He is making this system work, but he he pays a lot of attention to detail and I think he might have done this 6 years now. Um Jason uh my багато успіху з суміщення своєї пшеницю, але він приділяє дуже багато уваги до деталей. Він вже десь около 6 років практикує суміщення своєї пшеницею. So now I want to get to what uh, you all have been waiting for, some detailed prescription advice. Можливо, багато з вас чекає, власне, на деталі в рецептурі. So you might want to either take a picture of this or maybe this will be available. Uh, before, before we go over it, I want to emphasize 
this is just a suggestion for you as a starting point. You may want to change it a little bit, but I want to give you some ideas so you can start to think about what to plant this summer. Maybe you can take a photo or you can take a photo for us for you to finish it on YouTube. But I want to do it like a plan, like a start point for you. Щоб ви мали якісь ідеї, ви можете, напевно, скочити внести якісь різні заміни, але це є стартова точка для вас. Should I read it? If you can, yeah, I think I'll leave that up to you. Yes. Okay. Зараз або після збирання ранних культур в Шенечі Ріпак Якщо є волога на глибині 4 до 6 сантиметрів з 20 червня до 1 серпня, 15 до 20 кілограм на гектар, сорго суданська трави, гібрид, 30 відсотків, там є латинська назва, крутелярія 25 відсотків, коров'ячий горох 8 відсотків, редька різновидна 8 відсотків, і гречка – 30 відсотків. Сіяти на глибину 5 сантиметрів. Окей, це був один приклад для часу, зараз, через жалі. Це є зразок якраз на це вікно, яке починає ще тепер до кінця липня. Тепер я хочу дати ще одну сугестію для місяця августа. А це є вже підказка для посіву на місяць серпень. Перед прогнозованим дощем або після першого осіннього дощу з 1 серпня до 1 вересня, після пшеничі або ріпака, якщо не посіяно раніше. 20-25 кг на гектар, сорго суданське 25%, Чорногриві овес 50%, гречка 25%, сіяти на глибину 5 сантиметрів. So as you see here, and I understand that typically you don't get rain over the summer months, but if you do, this is an option that you might want to deploy. Я зрозумів, що типично у вас нема опадів під час продовж літа, але якщо у вас є опади влітку, то це є варіант, що ви можете вибрати собі. So, some, I'll, I'll just provide a little more commentary here. The question might be, well, what, should I put the seeds in the ground and hope it's going to rain, or should I wait until it rains and then plant? And that's, a, that's always a controversial topic. Um, I would like to probably think it's best to wait till it rains and then plant. Um, напевно, ви собі запитаєте, чи я повинен чекати, поки дощ впаде, а тоді посіяти, чи я повинен посіяти і надіяти, що дощ впаде. Це є контроверсійне питання. Я би порадив, щоб чекати, поки дощ впаде, і тоді посіяти. Now I have a final suggestion here uh, for later planning, and you can go ahead and read that. Я тепер маю ще третю пораду на відразу після збирання кукурудзи або соняшника до 20 вересня. Плануйте посіяти скороспілі сорти в наступному році. 20-25 кг на гектар, олійна редка 12%, кінські боби 16%, різновидна редка 10%, біля гарчича 2%, Чорногриві овес 30%, озимий горох 25%, пацелія 5%. Замінити в міру необхідності. So I want to say one more time that these, these are only uh, ideas to help you get started. Some of these seeds you may not have availability. You may have to substitute or change. I just want to give you an idea of, of how to start. Я тільки хочу вам дати ідею, як почати. Можливо, деякі насіння у вас нема, ви можете замінити їх, використовувати це, що у вас є. 
And then I just wanted to show you a picture of my uh, Cossack oats just to see if they're familiar for you with you. Я хочу вам показати моїх козацьких чорногрів овес. Я хочу знати, чи цей овес є знайомий для вас на Україні. Yeah, this is what we are harvesting today on our farm right now. На нашому господарстві ми тепер збираємо цей овес на нашіння сьогодні. So I want to uh, summarize all I've been talking about, but I want to say that just like the Ukrainians have banded together to help fight this war, in another level, you need to help each other with understanding how to do no-till and how to do cover crops. Так як ви українці тепер з'єдналися разом, щоб боротися з ворогом, я також би хотів вам порадити, що з'єднайтеся, щоб разом ви опрацювали підхід no-till з покривними культурами. So I have this illustration here of working together that I thought this is the way you need to approach the no-till and the cover crops to help each other. Я хотів вам показати, що так можна власне підходити разом до опрацювання підходу no-till і покривних культур, разом працювати. So I hope you can remember this picture as you help each other with your own needs that you have to uh, work together on. Я надіюся, що ви будете цей образ тримати в вашій пам'яті, що як ви маєте потреби, ви будете знати, що треба згуртуватися і разом ви можете мати успіх. So again, uh, I want to I want to give my summary here, the keys for success. And then you can go ahead and read that off, Nilo. То ключі для успіху управління вологою. Не обробляйте ґрунт перед посадкою покривних культур, оскільки волога може виходити і не дати покривні культури прорости. Обробіток ґрунту негативно позначиться на чинність покривної культури. I, I, the, the biggest decision you have to make is managing moisture, and that's gonna... That could vary from field to field, depending on your farm and geographical location, so forth. But always think you got to manage the moisture. Um, тут найважніше є управління вологою. Власне, вологи на ваших полях може відрізнятися від одного поля до другого, але це найбільш важливо розуміти, як управляти вологою. Okay, the next slide is uh, again very very important that you understand this um, that you got to be strategic just like you are with your cash crops. Це дуже важливо мати стратегічне планування так як ви маєте своїми комерційними культурами. Важливо мати нащіння покривних культур, готову сівалку та призначених операторів щоб максимізувати потенціал росту покривних культур восени. So, uh, finally, I have five, um, five items here that I want to share with you that I think will set you up for success. Тут є п'ять точок, що я хочу поділитися з вами, через котрі ви можете досягнути успіх. Чого ти намагаєшся досягти? Ви знаєте ще все, що можете, з ким ви можете спрацювати. Почніть з невеликих масштабів. Це подорож, а не місце призначення. I think maybe the point number five might be one of the more important ones to understand that it takes time. Give yourself some patience or have patience to learn. You have to learn and then you have to try. And then you learn from your mistake and then you go from there. Це точка остання, це подорожа на місце призначення, можливо, найважніше. Вам треба мати такий підхід, що ви терпеливі, ви пробуєте, може буде помилка, ви навчитеся на свої помилки і знову будете пробувати. So 2022 is my 40th year to do no-till. 2022 року це є 
сорокові рі, коли я занимаюся підходом нотил. 2022 is my 30th year to very intentionally use cover crops. А 2022 рік є 30 рік, коли я вже впровадив використовування покривних культур. My soil has changed dramatically. Мої ґрунти змінилися драматично. I'm using less fertilizers, I'm using less pesticides. Мені не треба користуватися так багато добривом і так багато пестицидів, як я раніше користувався. My yields have increased. І мої урожайності підвищилися. But I'm still learning every year to get better. Але я щороку ще вчуся, як покращити мій підхід. And that's what I want to challenge you with, to keep learning. Be curious and keep learning. Це мій виклик до вас. Продовжуйте вивчати. Okay, my final slide. Um, if you want to look me up on the internet, uh, you can see my website there. If you're able to read English, uh, you can see where my book is. But this is the end of my presentation. Uh, I uh, want to uh, hear some of your questions now and I'll try to answer them. Тут є якраз мій інтернет, силка на мій інтернет, якщо ви читаєте англійську мову, прошу заходити. І тут є також копія моєї книжки. Я вже закінчив свою презентацію. Я готовий, щоб ви задавали мені свої питання. Перше питання. Скільки опитів випадає в регіоні, де ви працюєте? The first question is, what is your annual precipitation in your region? So it's between 1,000 and 1,200 millimeters. 1,200. А задай питання. Ні, ти переведи, запитай і скажи йому, що є одне питання, яке саме велику цікавість. І це питання мене просили передати Стіву не тільки фермери з України, але й з Казахстану. So this question is coming not only from farmers in Ukraine, but also from farmers in Kazakhstan. Чи можливо успішно займатися покривними культурами там, де випадає менше 300 мм опадів? Is it possible um, to include cover crops in your farming system if your annual precipitation is less than 300 mm? I'm going to have to say it's very difficult uh, because, yeah, I'll just answer that. Моя відповідь це є значно важко вирощити покривні культури при таких опадах. But I want to add that there may be an opportunity that could come maybe one time in five years that you could put cover crops in your soil. You want to be ready for that opportunity if you ever get excessive rain. Але може буде вікно, що відкриється, може раз на п'ять років, але ви повинні бути готові, що як це вікно відкриється, що як буде опади, що дозволять вам шіяти покривні культури, щоб ви були готові це зробити. I was on a farm in Australia that was 300 millimeters And uh, he was, he challenged himself. He said that he wants to be the driest farmer in the world that uses cover crops. Я був на господарстві в Австралії, і там опади 
je 300 mm rično i cej fermer zadal sebi veko, jak ni htil biti cej fermer, še v roštoji pokrevne kulture najbiš po suhovih umovah. I will add one more thing to this question that if they are practicing fallow where they till up the soil to try to keep the weeds down, um, it is my belief that growing a cover crop there instead of tillage for fallow is, is better in the long run, but that would take a long time to explain all that. Uh-huh. Uh, if you have a practice that you lišajte pole, pišta to, še ve zberete urožaj, ve obrobite toj grunt in lišajte jeho holim ce pole, to ja važaju, še ce krašče, še bi pošijeli pokrivnu kulturu. Ce bi bilo duže dolgo pojasniti detalji v toho, ali ja hoču ce predati vam. Dobre. Перше питання від учасників прямого ефіру. Єліна Дудкіна. Чи не провокує каток схожість насіння бур'янів через механічне порушення ґрунту? Може бути спалах схожості бур'янів у цій ситуації? Можеш повторити, будь ласка? Чи не провокує каток схожість насіння бур'янів через механічне порушення ґрунту? Um, can, uh, this is from an agronomist, and she is wondering, when you do the roller, uh, do you not provoke um, the germination of weed seeds through the mechanical stimulation? So we like to roll when the cover crop is mature, and there is no soil disturbance. Uh, so we do not... Uh, um, uh, it doesn't provide an opportunity for weed germination um, most of the time. That's not an issue because we let the cover crop mature tall enough that the uh, the blades are not chopping down into the soil. Pervažno, me vlastno živajem kot kje, kole kultura vže dozrije. I me tu v toj čas nema porušenja hruntu. So dla nas ne venekaje problema vlastne z mehaničnem stimulacijo našinja burjanu. Tak, sljedeće pitanje. Aleksije Jezikov, to je farmer z Žetomirščine, ki je zadaval pitanje po katku. Now next question will be from the farmer um, uh, the organic farmer from Jatomir that yeah. gave you all those questions about, um, you know, the, the roller crimper. So he has a question now. Прошу прокоментувати слідчий варіант. Після збирання озимого гороху 1 червня відразу висіваємо слідуючу суміш. Okay, after um, we harvest winter peas around the 1st of June, uh, we see the following um, cocktail mix. Nila, I will be on one culture. Call it and translate. Greek. Buckwheat. Buckwheat. Proso. Um, millet. Lion. Flax. Sudanka. Sudan grass. Amaranth. Amaranthus. Pacelia. Pacelia. І також додаємо озиме жито на товарну культуру. And uh, we also uh, will seed winter rye as the, as the cash crop. Okay. То яке питання? Він просить прокоментувати, Стіва. He, he would just like uh, a, a remark um, okay. on his practice. Well, um, the Fasalia, in my experience, doesn't do very well in the heat of summer. Uh, maybe in his region is not quite as hot. I don't know. So that would be a question back to him. Uh, and I uh, guess... 
добре не розвиваєшся, коли є дітна жира. Я не знаю, чи в Житомирі а, ви маєте такі самі виникають а, проблеми з фацелією, а це вже ви мені можете сказати. Yes. Арасоюз задає питання. Стів, was that the only uh, comment that you had? Well, the other thing that wasn't quite clear to me, I think you said that uh, rye is the cash crop, grain rye. Oh, is that planted uh, later in the year or is that planted at the same time with all these cover crops? Стів, ти хотів виясити, він не зрозумів, коли ферми Житомира ще є цю озимі жито. Це разом з тією сумішою чи вже пізніше? Ну, я думаю, що фермер Житомирщі не зможе прислати вже своє питання особисто Стіву, так як він прислав свої питання і раніше. Бо тут um, багато деталей. Um, there, there's a lot of details there, so Михайло suggests that the farmer from Житомир, since he was contacting you directly, uh, that he will contact you with, with this question uh, right. also. Питання від Арасоюзу. Після якої культури він сіє в редьку і коли сіє в пшеницю? This is from Арасоюз. The question is, uh, after which crop would you um, plant the tillage radish? And um, a, a shovel of pishlerecki, a shovel of knetsko. Vin pokazvo, vin stip pokazvo fotografiju, što v cenici roste redka. Ot vin i zapituje, jaka bila pred sim, jaka kultura bila od pred pšenicijo z redkoj. Aha. So um, before the picture you were showing of the tillage radish, you know, and then the wheat was planted after that. What crop was planted before that tillage, uh, tillage radish? And then, and then when, when would you, um, to get those increase in the yields in the wheat, would you be planting the wheat together uh, with the tillage radish? I should have made that clear. Yes, we just mix the tillage radish right in with the wheat seed and plant it together at the same time with the same huh. Ми рівночасно ми мішаємо насіння тої різновидної редки разом з пшеницею і мішаємо це разом. А що до цього там росло на цьому полі? What was the uh, preceding crop before the radish and the wheat? Well, I don't know in that specific case, but it doesn't that doesn't really matter. Um uh, that's not an effect for that that uh that idea. Ну, я на тому господарстві не знаю, що він шіюд попередно, але я не думаю, що робить різницю. Лена Дудкіна задає питання, як обрати час для всівання сої у пшеницю? Як обрати час, коли шіяти суміщення? Як всівати сою в пшеницю? То який час вибирати? Ну, коли це можна зробити? Він показував, що вирощують. What would be, when you do intercropping of wheat with soybeans, what would be the preferred time to do intercropping of wheat with soybeans? So you plant the wheat in the fall like you normally would, but you need to block off usually two rows to make room for the soybeans that you plant early in the spring. You plant the soybeans as soon as you can get in before the wheat's too tall so you don't damage it when you're going through. It, uh-huh. does, take, it does take some special equipment though to, to figure this all out. So she is pšenicu tak jak zvyčajno v osení, a tudi jak ty she is tu ozimu pšenicu, treba zapevnete, še te dva riadke залишаєш, коли ти зможеш на поле виїхати на весні, і ти повинна виїхати якнайраніше, що можеш, поки пшеничка є висока, бо ти не хочеш знищити пшеничку. Ти виїжджаєш рано на весні і шієш цю сою, але на це треба специфічну 
a technikus, a Mateuszki. Следующее питание также от Агросоюза. Если нет Вологи после ранних культур и далее будет выращиваться соняшник, то питание сеет или не сеет покрывание культуры. Okay, so if you don't have good moisture in the spring and you know you're growing sunflowers, should you be planting cover crops? Um, if the moisture levels were low? Well, you would typically plant the cover crops the fall before. The most important thing is know when to terminate your cover crops based on moisture conditions, based on moisture conditions. Knowing when to terminate the cover crop is the most important factor. Um, знищити ту покривну культуру, що як ти бачиш, що не буде вологи, що треба тоді відразу знищити ту покривну культуру. So is, uh, let me ask the question, is April the 15th an average date to plant sunflowers? А в мене питання, чи 15 квітня є середна дата, коли соняшник шиється на Україні? Ну, десь раніше, десь пізніше. Some do it earlier, some uh, areas are, are later. Okay, perfect. This is my illustration. If it's normally April the 15th to plant sunflowers, if it's dry, you might want to terminate your cover crop on um, March the 15th. If it's, if it's okay, wet, you might want to wait till the day before you plant, April the 15th. А у вас є посухово, то я би вже місяць до того, в березні 15, то я вже би знищив покривні культури. Але якщо ти шієш соняшник 15 квітня, а в тебе волого, я би знищив цю покривну культуру день до посіву соняшника. Ні, ви, він питає, не, не, я може, от до соняшнику, за рік до соняшника, Наприклад, ріс ячмінь, uh-huh. який рано, рано убирають, але нема, нема вологи. І питання, mm. стоїть покривні культури от за рік ще? Uh-huh. So if the, if... Коли буде соняшник на следующий рік, чи не треба? Okay. So if uh, the crop was barley, and you know, barley gets harvested early, so there's a window there, Uh, to plant cover crops, yeah. but if the moisture levels are low in the soil and the crop the next year will be sunflowers, mm-hmm. uh, should the farmer be planting cover crops um, ahead of the next sunflower season? Well, I would wait until moisture arrives and then uh, you have to decide at that point uh, what you want to do. Я би чекав, поки є опади. Тоді, як є опади, тоді принимай рішення. So I'm assuming that some years you might have moisture left over, uh, and it might be enough when the barley is harvested. If that ever occurs, if there's any moisture there, to plant deep, to try to catch the moisture, and to try to get the cover crop growing, so it can hopefully you know, survive the summer, and then when you have the autumn rains, that it'll grow nicely. And then uh, the next spring you terminate it based on moisture at that time. Ну, я би тако сказав. Як пішля ячміню, як є яка-небудь вологість, то тоді можна пошити ті покривні культури, нехай росте, а тоді на весні, залежить, який рівень вологості в грунтах, вибирай тоді, визначай день, коли треба знищити ту покривну культуру на весні. Добре. Слідуще питання. Що краще використовувати? Суміші чи монокультури? What is better in cover crops? Cocktail mixes or monocrop? Well, I would start with trying to keep it simple and based, you know, what is, what are you comfortable with? Almost all successful cover croppers eventually go to mixes, but that that I would rather you start with single species 
and go to mixes unless you have someone you're working with in your area that knows will give you specific advice or an agronomist that's comfortable uh, in doing that. So it's not a yes or no answer, but what are you comfortable with is more the better answer. Ну, що я би, якщо ти тільки починаєш покривні культури, я би дуже підходив спрощено. Я би um, тоді тільки монокультурою. Але майже всі фермери, котрі вже мають досвід, переходять з моно, власне, до о, сумішів. Е, я би працював, може, з агрономом або з другим фермером, що знає, як працювати з сумішами, о, поки о, той фермер, що не має навиків ще, отре, досягне рівень комфорту о, шити сумішні культури. У нас багать, багато фермерів роблять су, суміші таким чином. Беруть все, що є, якісь насіння є, і, і чим більше, тим краще, і роблять суміш. Uh, the way our farmers do it, they just look around, see what they have access to, and mm-hmm. just make a cocktail of what they have access to, and that's what they see as cocktail mixes. And I do that sometimes as well. Yeah, I have to go to the course, just something I do. So this variant, or is there any principles to create these mixes? So is that really an option, or are there some, you know, really regulations you know that we should abide by when we make our cocktail mixes well there are some basic principles um that and you'll learn from experience about the seeding rates and you know you want to keep the species together that work in your planting window in other words you plant you wouldn't plant buckwheat in september it's too late Ну, одне правило, до котрого треба підтримуватися, є, так, наприклад, він каже, я би не сіяв гречку вже в осени, то вже запізно. Я би, як робив суміші, я би дотримався основні принципи, а, щоб сіяти ті насіння, котрі а, мають рости в ту пору, що ти сієш, і також розуміти норму а, вишиву. Mm-hmm. Так, добре. Яка кількість компонентів у суміші покривних культур достатня? Олена Дудкіна запитує. Um, the agronomist um, Elena is asking uh, what would be like a number of crops in a cocktail mix that you think would be adequate? І далі вона продовжує. Всі говорять про диверсифікацію і кладуть у суміш насіння 20 або навіть 30 компонентів. Чи є сенс у цьому? Uh, she says there's lots of talk about the benefits of diversification. Uh, some farmers mix up cocktail mixes of 20, 30 different crops. Does this make sense to have that large a mix? Um, I'm going to answer that last question first. And it's, that's not the goal. The goal is not to see how many species you can get in a mix. What is more important is to get diversities of plant families, uh, grasses, legumes, cool season, warm season, whatever is appropriate in those four categories, what I just listed, uh, grasses, legumes, broad, um, brassicas, I should add that, get to get a good plant uh, families represented in your mix. To be sure was live or kole maish sumashi shote ida da yes lakovi i bobovi i brassiku i ti kulture holodnoho periodu i tepo periodu krasche mate pristomneke stifshis So I want to say that I did a lot of research on my farm on this very question. And what I found was that having three to six, three to six species gave me the most result. Anything above that was less. I mean, it wasn't, it was good, but it it didn't multiply, it didn't multiply the effect. So 
having three to six is my recommendation. So, ja prodeo bahato dosedu na momo hospodarstvi, ja gras po chamu petanyu, ja ki vede, ja ki ki vede u kluchate v sumishi. I ja poznao še, ak še ja kluchaju tre do šiš rižni v vedeju, ja dostaju najkrašji rezultati. Ak še ja bišu dodaju, ja ne bačju dodatkovoho efektu. I think sometimes farmers just, they, they plant 25 species just for bragging rights. I don't think they really know what they're doing. Ja dumaju, še ti farmer še kluchaju 25 rižni kultur svojih sumišak, oni prosto hoće skazati, oj, ja znam ju prošijete, až 25 vredi u sumišu. Ja ne dumaju što one disno razumiju, što one zmišuju. So if you, if you want to plant a lot of species, you have to put a lot of thought into it, the way the architecture is and everything, because if you have a very fast growing species like radish, it'll smother the little slower ones and they won't amount to anything. So I see a lot of people wasting seed when they plant 12, 15 species in a mix because they don't understand how to make a correct mix. No, ja poznaju še je bahato ljudej, še kolevo ne probuji trobete sumiši, da mu ne uživaju 12, 15 drižni vedu kulturi, tam bahato našinja, še ne maje možljivo žitisno razlevača, Скажем, например, редка. Редка очень швидко развивается. То там может быть нашение в этой сумме, что так швидко не развивается. И то есть и трата того нашения. Бо редка будет швидко расти, и даже возможности там теми нашением расти. Разумело. Под час предыдущего прямого эфира с Китом Берсом Игорь Шайнога задал вопрос, які покривні культури можуть допомогти розусільнити важкі глиністі грунти? There was a question after Keith Burns had done his presentation. One of the questions that had come up is which cover crops can you use if you have like real heavy clay soils? What can help uh, you know, to reduce the compaction in heavy clay soils. Well, if you can get tillage radish planted um, in September early enough, that's a very good one. In the summer, if you have enough moisture, uh, sorghum Sudan or any kind of a sorghum or Sudan grass is a good one for the summer, if you have enough moisture. So later on in the autumn, um, there are some farmers really have got a good experience with annual ryegrass, but I caution that one because that in a in a system that is growing wheat, that could be difficult to get rid of sometimes, and it could create a problem. So if you're growing wheat, I would caution annual ryegrass. If you're not growing wheat, annual ryegrass is almost the best one to root deeply into clay soils and to loosen them up. No, je farmeri še imajo uspeće osenji pošijete odnorični raj gres, ali ja bi kazal, jak še te obrošiš pšeniču, ja bi tudi ne vrošil ču odnorično raj gres, tomu še ji bi bilo vaško pozbutiš. Ali jak še v tvoji si v zmini nema pšeniči, cej odnorični raj gres napelno je najkrašta kultura pošijena v ošenji, da je Следующее питание. Росоюз Стив сказал, что сеет на глубину 5 см. Чем это умовлено? 
Um, when you were doing the slides on uh, depth of seeding the, the cover crop mixes, you were recommending a depth of five centimeters. Why five centimeters? Well, I know that might sound a little deep, but I'm under the impression that you have to find moisture. Um, and again, I'm gonna maybe back up and say, it's more about where the moisture is than what the depth should be. Uh, so five centimeters might be too deep for some of the smaller seeds, unless it's very dry. If you don't get rain, they will come up because it's warm during the summer and so forth. So this was level of the frontier. Vin for the Savasha Piat Centimetrio to Musha Vin Vajayesh of Putribna Natuhu Benudo Itesh of Zaite Volahish, Ali Akshavasha Volahish. Um, yeah, that's based off my own experience. And again, this comes back to management, um, where I will adjust the depth of my seeding according to moisture. Even, I mean, I know that I have two to three times the amount of rainfall that you get in Ukraine, but I still have dry periods sometimes uh, because our moisture is not consistent. No, to show a polyhy in the Ukraine, Yavse, Koleshiu, Yavse, Rishayu, Naiki Hobini, she is the legend of bead, Tohor Ivnia Deyevolahish. Я знаю, що в мене є два то три рази більше опадів, як більше частин на Україні, але в мене також є періоди, де є сухо. То я все визначаю, на якій глибині є вологі, і я на тій глибині шию. If you have a clay soil, you're probably going to plant two or three centimeters deep. If you have a sandier soil, you might plant five centimeters. So the five centimeters is a suggestion you do what you feel is best uh, based on the experience and how you learn to do to, to plant the, the seeds. No, if you have a linear ground, it can be more than 2 to 3 centimeters. If you have a more piece, it can be more than 5 centimeters to be more than 5 centimeters. But if you have a more than 5 centimeters, it can be more than 5 centimeters. Ясно. Далі. Євген Васильєв пише, проблема з мешачими курганами і норами у нього на полі. З чим? З мешачими курганами, курганчикові миші є такі курани. Oh, miss, 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 Yeah. So um, he's wondering, you know, to avoid disking, uh, like after, you know, barley and before canola, what would you recommend? I personally have not had that problem, but I've worked with farmers who have that problem. Yeah, so this is the only problem in the house, but I have already worked with farmers who have had this problem. And there's not an easy answer for this, but I want to offer some suggestions. So the problem is uh, usually a result of an imbalanced ecosystem. Um, I would probably assume that the fields are rather large and there's not trees and there's not woods for the predators of the voles and mice to live in. I don't know what animals you have there, but I'm, I'm assuming um, there's, there's not enough predators to keep them under control. No, uh, na pewno u was je veliki polja, a nema doseć 
да реал не ма да се днесил, що ти власники, че кешо бе полювали на ти миши, їх нема, вони не мають де жити. То я би гадав, що це ваша екосистема. I have seen some farmers will actually build bird houses for like owls and whatever birds you have there to live in to come and then at night go out and uh, try to feed uh, to, to feed on the bulls. Oh, я бачив в нас фермери будують такі домики для головного для сови, щоб ті сови власне ночами полювали на тими мішами. Вони прямо будують для них домики на круги поля. So I know that's not an easy answer, but um, I have one more thing than to uh, one more potential solution. I don't know if you have them available in Ukraine, but uh, here in the United States, there is a, I'm going to call it a poison that you can put along their rows that they eat and then they die. But that's somewhat risky. Ну, це ризиковано, але тут в Америці є доступна на ринку така отруя, що фермери вставлять навколо полів, щоб отруїти власне ті міші. I don't like that option. Мені не подобає ще цей варіант. Sometimes you have to do extreme measures to try to make the system work. Але часом треба екстремні рішення приймати, щоб мати позитивне рішення. Але Євген питає, чи можна вирівняти поле в цій ситуації без обробки ґрунту? Can he level out his field you know, without having to, you know, use the disk to even it out? How can he even out the field? Yeah, I mean, I understand that if they if they create mounds and holes and everything, you're going to have to level it out in order to farm it. So, you know, the saying we have, Nilla, you're familiar with, you got to do what you got to do. No, в тому випадку він знає, що треба вирішити поле, то ти мусиш робити те, що ти мусиш робити. То приходиться власне обробіток грунту, щоб вирівняти. Мусиш робити те, що мусиш робити. So when we talk about when we talk about no-till, we talk about cover crops. Um, we have principles that we follow, but the rules are always can change a little bit. Um, so that's, I want to just say that in the context of our, our, our past discussion here in the last couple minutes. It's sure. principles we need to follow, but specific rules, we got, we got to adjust to, to do whatever the situation uh, demands. No, of nas of no tail. В системі, де ми вживаємо покривні культури, ми маємо принципи, до котрих ми, власне, пробуємо слідкувати. Але є правила, але часом треба ті правила також підходити гнучко. Добре. Володимир Підвальний, Львівська область, задає таке питання. Перевагу яким покривним культурам надає стів дрібно насінневим чи де насіння має більшу фракцію um so this is uh from a farmer in western ukraine from real region and he wants to know uh, which um when you have the cover crop um mixes do you give um more um do you think there's more advantage using the small seed uh, cover crops or the large seeded cover crops? I don't pay attention to the size of the seed. I'm looking, my objective is to what the species, what the cover crop species does in the context of what I want to accomplish in my fields. І які результати я можу отримати з пошивом того виду, тої культури, щоб воно підходило до моїй чині. У нас є області, де не вистачає вологи, а є області, де вологи багато. Наприклад, Сумська область. 
So we have regions where we don't have adequate moisture, but then we have regions where we have uh, plenty of moisture, mm -hmm. such as Sumi region, which is in the um, north portion um, of Ukraine. Иван Коропец задав таке питання, які покривні культури по зимі можуть підсушити землю в місцевості, де навесні багато вологи? So um, from the farmer who's in this, you know, area where they have very wet springs, he'd like to know which cover crops you would recommend uh, planting, you know, over winter so that they could dry up the wet soils that occur in the spring. You know, quickly, what, are, what is that farmer's main cash crops? What do you think they are? Um, corn, 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 soybeans, wheat. Okay. So for the soybeans, I would very much recommend cereal rye. Plant it in the fall and leave it grow as long as you can until you plant uh, to suck the moisture out of the soil. I do not, do not recommend cereal rye before corn. Ali yabe ne shio jeto na tomu poli devin vode shiete kukuruzu. It can be done, but it's much harder. Silly rye is best before soybeans. Yabe recommendoval jeto peret pushivam soy, a ne peret pushivam kukuruzu. So for corn, planting a legume such as uh, winter peas, hairy vetch, crimson clover. That would be your best options in front of corn. Uh, so you give the ni give nitrogen to the corn. Um, and if he's brave enough and wants to try some mixes, Add some of the uh, Cossack oats, black oats, uh, to, to that, and that would be good in the before corn. So after his wheat harvest comes off in the fall or in the late summer, that would be a good opportunity to plant tillage radish, and maybe a tillage radish uh, oats mix would be very good to plant corn then the following year. Його господарство знаходиться на кордоні з Росією, і буквально недавно його поля обстріляли ракетами. Well, I have to say this farmer in Sumy region is very brave because his land is uh, borders the Russian Ukraine. Yeah. And uh, recently he was hit, his fields were hit with rockets. Ah. Так, следующее питання. Агросоюз. Є думка, що покровівні культури розвивають боли, хвороби і вредителі її. Создають комфорт мишам. Його думка, цей ризик є? So there seems to be some thought that there is risks of increasing disease pressure, insect pressure, and providing comfort to mice uh, with mm. use of cover crops. What are your thoughts on this, um, on these risks? Well, we talked about the mice and the voles, and, and I agree, um, it, it can be a challenge. Uh, as far as the diseases, that's the same concerns we had 20 or 30 years ago. 
And there could be a transitionary period where that is indeed the case. But once you're into this system, the issue of disease seems to be mitigated. No, to show promise and comfort me, she thought that they might be the risk. But to show the risk of the disease and the kidney, that 23 years ago, when we started the a šiete pokrivni kulture me takoš proces hvaljovalša. Tak, ce je može venekte problema, koli je prehidni period. Ali, jak vi vže vhodite v polništu tu sistemu, še vi vživajte pokrivni kulture, vže te i res značno zmenšuječe. No, I just would follow up and say that there is transitions and there's new we solve one problem and then one more problem comes up sometimes. But in the context of how well cover crops have increased worldwide, generally speaking, farmers are figuring it out. No, we can say that in the preceding period, we find a solution to the problem, and then a new problem arises, and we need to find a solution. Ali što ja bi, moja učinka, jak ja deviš kiliko vlastne poliv po šviti, koristujuće pokrivnimi kulturami še hodnji, meni se označaje, što fermeri znahodju dirišenja do teh problem, kotri venekaju s prehodnim periodom provađanja pokrivnih kultura. Ігор Кондратюк передав Стіву таке питання. Яке міжряддя є бажаним для покрівних культур при достатній волозі та при недостатній? What would be the interval spacing you would recommend in cover crop seeding when you have adequate moisture and when you have not adequate moisture? So the more moisture you're, well, I prefer to a, a, a drill, uh, like you would, the same as you would plant for wheat, whatever that is, is what I prefer. Uh, it's, the, it's not so much the row widths as it is the seeding rates that are affected by lower moisture. Lower moisture, lower seeding rates. Dobre, šo ja koristuju, šo ja vživaju tu sivalku, kotroju ja še ju pšeneču. Tud holovne, je norma vešivu, ne mižrjadja, a norma vešivu, tomu še norma vešiva bude vplivati na vlastne vologič, na polji bude vplivati, jaku normu vešivu ve veznačite na svoji pokrivni kulture. I think the most important thing is you can use equipment that you have, but that's, so you don't have to buy new equipment or whatever, but adjust the seeding rates more according to what your moisture levels are and uh, and go from there. I The farmer I referenced in Australia. OK, okay let, let me do this. Uh, remember, I need fragments. I praju vam živajte tu tehniku, kotru ve majete, šo ne ma potreba tu kupovati i kuž novu tehniku. I tudi prestosovajte tu sivalku, tak šo norma vešiva je zaležna vid vologosti, što je v vaših gruntah. Ok, Australia? The example I gave of the farmer in Australia where it said 300 millimeters of annual rainfall. I was in his fields. I was in his fields in Australia and he only had maybe 12 plants in a square meter of cover crops. So, vin hovoril vraniše pre toho fermera, kotero vin vedvidil Australiji, tako ho bolo 300 milimetrov ričnih opadil in vin kazal, še ek vin bol na tomu poli, vin bačil, še v neho ti, ki bolo 12 roslen pokrivne kultur v kvadratnemu metri. Razumilo. Tak, dalje. Aleksej Jezikov zapituje, opet z Žetomirščine. Фермер, чи можна на місяць раніше від оптимальних строків посіву висівати озимі культури в суміші з ярими сидератами? На місяць раніше від оптимальних строків 
суміш зробити озимих культур з ярими з ярими сидрати. Uh-huh. Um, so if you um, this is the farmer uh, the organic farm from Shitamet. If you uh, would plant one month earlier than your normal planting time for a cocktail mix, could you mix your winter um, you know cover crops with your uh, mm-hmm. spring cover crops if you're planting them one month earlier? You know, I've I've tried that and it didn't really seem to work, I'm going to have to say. Uh, I would prefer to plant everything on time uh, in its window. That's not saying it can't be done. Um, It depends a little bit what your objectives are. Um, So I'll leave it at that. Ну, я це спробував, і для мене не спрацювало, але це не значить, що воно не спрацює. Я просто, моя перевага є, я люблю сіяти а, рослини в то вікно, на котро, на котро воно придається. Але, а, може, для вас це спрацює, залежить, яка ціль у вас є, що ви хочете а, так а, сіяти. Треба пробувати, так? Да? Можна пробувати. Так. Слідуче питання. Дуже цікаве. Багато людей цікавиться тим також. Ноутіл фермер Валерій Врублеєвський задає питання. Які покривні культури допоможуть знизити засолення ґрунту? Um, this is a no-till farmer who has issues with salination of the soils. Um, which cover crops could be used to um, decrease the soil salination? Barley. Yachmin. Mm-hmm. That's the best. That's the best. Najkraste. Najkraste. Yachmin. Евгений, чи є досвід вирощування озимих культур з конюшиною? Do you have experience of growing winter wheat with clover? За, за методом по, прост сідін. Які думки щодо таких посівів? Uh, according to the method of frost seeding. Yes. So, traditionally in my region that was done uh, 50 years ago, everybody did it. 5-0 or 1-5? 5-0. 50-ті тому в його регіоні в штаті Пенсильвенія такою практикою користувалися. But then we started using herbicides in our wheat. We started increasing the yields of our wheat, and that practice uh, no longer has been has been used very frequently. However, however, I had a field of winter wheat that had no weeds in it. And I decided I'm going to try the old practice of frost seeding red clover, like my grandfather did. Mm-hmm. Mm-hmm. So I got a very good wheat yield and a very good stand of red clover that year. This was about five years ago. And if that situation ever presents itself again, I will try it again. But Every year it seems like I have weeds that I need to spray out, so I haven't done it since. So if you don't have any winter annual weeds, it may be a good option. Якщо в тебе нема однорічних а, озимих бур'янів, тоді це є варіант для тебе. Добре. Євген, не здається, задає наступне питання. 60-дюймова кукуруза з підсівом покривних культур у фазі В. 
2В4 в умовах малих опытов до 500 мм в рік. Его думки? Да, Можешь повторить? 60 дюймова кукуруза с подсилом покрытых культур в фазе В2В4. В2В4? В2В4 фаза розвитку ага. кукурузы. Да, В2В4. 60 дюймова да. высота кукурузы. 60 дюймова – это межрядина, певно. О, 60 я не зрозумів, что это за 60 дюймова. Ну, да, это не... может высота. Я. Ну, я прошу всех, кто задает вопросы, давайте конкретнее. Что за 60 дюймова? Высота? А что, 500 мм опадов? Ну, давайте снимем это питання, потому что не зрозуміло. Хай напишет еще раз. Он спрашивает, что этот человек повторит вопрос, потому что они делают это в чате, потому что это не понятно вопрос. Мы пытаемся его решить. Он спрашивает человека, чтобы переписать. Добре, идем дальше. Значит, есть еще вопрос, мабуть, яке перекликается с его книгой, мне показалось. Okay. This is a question pertaining to, it sounds like, to your book. Okay. Значит, оно звучит так. Це Арислав написав так. Цікаво. Після війни, як збудуємо і здобудемо перемогу, планую своє екогосподарство зробити. Переведи. Uh, after the war... When we achieve victory, I plan to set up my echo farm. Щоб виробляти корисну їжу, то покращ та покращувати природу. I would like to uh, produce beneficial food and to improve nature. Good. Цікаво, як це зробити з обмеженими інвестиціями? Зараз він вивчає це питання. Готується. He's, he's trying to get ready for this, so he'd like to know the best approach to do this with limited investment. Um, learn all you can from farmers who are doing it. Um, you know, the internet is a good source if you, you know, get the right people. Uh, learn all you can now. I don't know, either, either from people that you personally would know about, probably are not very many, but on the internet is probably the easiest way for right now to learn everything you can. Так, чи що все, що ти можеш, напевно, або від людей, що ти знаєш, або через інтернет, вивчай від тих людей, що вже тим шляхом розпочали. And I will say this, uh, my book, The Future Proof Farm, you can download that as a PDF file uh, that you can actually read it. Uh, so that's an option. Так, uh, мою книжку можна скачати як PDF файл, і можна прочитати на комп'ютері. Йому буде корисно це зробити, так? So that would be useful to do that. Він знайде там багато відповідей на свої питання. He will be able to find answers to many of his questions in your book? Well, the, the book is not a lot of specifics and details. But it's more of uh, a lot of what I talked about today, you know, how to think about it and, and examples of, of everything he wants to do, uh, that it's possible. I think it will be inspiring, if nothing else. Там не буде аж багато деталей, але там є багато зразків про те, що він нині говорив, і воно може дати, прочитаючи цю книжку, він може отримати натхнення. Зрозуміло. Євгеній. Я думаю, нам п'ять хвилин і треба... Давайте останнє питання. The last question. Євген просто уточнює. Кукуруза посіна з міжряддям 60 дюймів з поцівом покривних культур у фазі В2-В4. Опадів випадає до 500 мм в рік. Це яке його питання? Яке його питання? Він питає думку Стіва про такий випадок. Ага. So, this is corn that's planted with a 60-inch row spacing, and it's in the V2 to V4 
mm -hmm. um, growth stage, and he receives up to five millimeters of rainfall a year. What do you think of uh, cover crops in this case? Well, because your rear spacing is so wide, I think it would be an opportunity to try it. That's the best thing I can say. It's it's a worthwhile <laughs> opportunity to try it on small um, small hectares. Ja bym na niewielkiej części swojego polia wyprobował, to muszę ty mać dobrą widzstań między radkami kukurudzy. Ja bym posiłał pokrewnej kultury za to, że u tebe dobra międzyradnia widzstań. Dziękuję. Dziękuję Steve za to, że przyjął udział w naszym naszym prawym efirze. Thank you Steve for taking part in our live uh, you know, stage um, presentation. Витримав усі питання. It seems like you uh, were able to last through all the questions. <laughs> yes. Ми розцінюємо твою участь прямо в ефірі як знак підтримки нашого народу в ці важкі часи. We evaluate your participation as a sign that you are supporting us in this difficult time. Yes. Ми вдячні американському народу за підтримку України в цій нелегкій боротьбі за нашу незалежність. We are grateful to the American people for their support in this, you know, struggle to survive. Yes. It's been my honor. It's been my honor, my pleasure to help in this very small way. Keep up the good fight. And we wish and we hope and pray that this will be resolved soon. Так, це мій honor. Я задоволення прав участь. Я надіюся, що рішення прийде не за довгий час. Дуже дякую. І думаю, що після війни ми знову зможемо зустрічатися вже не в прямому ефірі, а вже з глазу на глаз. And I believe that after our victory, uh, we'll be able to meet not on the screen, but eye to eye. Yes. Yes. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Mm -hmm. Bye -bye.